வணக்கம் நண்பா வெல்கம் பேக் யூர் ஒடி வெல்கம் டு சேனல் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுது உங்கள் என்ஜாய் லெவன் யூடியூப் சேனல் சரி நீங்கள் எங்கள் வீடுக்கு போகலாமா வாங்க போகலாம் அதாவது இந்த பூமியில் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இந்த வெயிட் மிஷின் அதாவது வெயிட் பார்க்குற மிஷினோட யூசேஜ் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு போகுது அது நீங்கள் டயட்லேருந்து தானே வெயிட் பார்க்குறதா இருக்கணும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போனால் எல்லா பொருளும் வெயிட் பார்த்து கொடுக்குறதா இருக்குமே இந்த வெயிங் மிஷினோட யூசேஜ் நாளுக்கு நாள் நிச்சயமாக அதிகமாகிட்டு போகுது இந்த நேரத்தில் உங்கள் கிட்டே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லிட்டான் இந்த வெயிங் மிஷினில் நீங்கள் பார்க்குறது வெயிட்டே கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் நம்புவீங்களா வேறு என்னடா பார்க்குறோன்னு கேட்டால் அது மாஸ் மாஸ் தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நம்புவீங்களா நிச்சயமாக நிறைய பேர் நம்புவாங்க நீங்கள் அதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் மாஸ்னால் என்ன வெயிட்னால் என்ன ரெண்டுக்கும் உள்ள மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் சொன்ன இந்த வெயிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியில் யூஸ் பண்ணுற இதே வெயிங் மிஷினை நிலாவில் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரி மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாசம் என்ன வெயிட் என்னென்ன தனித்தனியாக பார்த்துலாமே மாசம் என்னென்னா இந்த உலகம் இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளுமே வந்து ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண் துகள்களால் உருவாக்கப்படுது அந்த ஆட்டம்குள்ளே ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேட்ரஸ் இது மூணு சேர்த்து மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பொருளுக்குள்ள இது மூணுமே இருந்தால் மேட்ரு மொத்தமாக எவ்வளோ மேட்ரு ஒரு பொருள் கூட இருக்கோ அதுதான் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஸோ மாஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள் தமிழில் இன்னும் அழகாக சொல்லுவாங்க மாஸ்னா நிறை ஒரு பொருளால் எதனால் நிறைந்துள்ளதோ அதனை நிறை என்பார்கள் தமிழில் இன்னும் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க தயவு செஞ்சு இதை பாருங்கள் திரும்ப ஸோ வெயிட்னா என்ன அடுத்து வெயிட் கான்செப்ட் உள்ளே போகலாம் அதாவது நான் முன்னாலே சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருள் இந்த உலகமே வந்து ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ வந்து இந்த பூமியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த பூமி சுற்றி இருக்க எல்லா பொருளையும் வந்து தனக்குள்ளே ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இது நிறைய பேர் கேள்விப்படுங்க அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நம்ம லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இல்லை ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ அதே மாதிரி தான் எல்லா பொருளையும் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆட்டம்ஸையும் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஃபோர்ஸில் எழுதுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் பேர் தான் நம்ம வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நிறைய பேர் கேட்பீங்க சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா மாசோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம் கிலோகிராமில் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து வெயிட்டோட யூனிட் நியூட்டன் காரணம் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குதான்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபோர்ஸோட யூனிட் நியூட்டன் சரி இப்போ செகண்டுக்கு வரலாம் அதாவது மாஸ் வந்து நீங்கள் எர்த்தில் இருந்தாலும் சரி மூணில் இருந்தாலும் சரி உங்கள் உடம்பில் இருக்கிறது ரெண்டு கை ரெண்டு கால் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ மாஸ் இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகுது ஆனால் வெயிட் வந்து பூமியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நிலாவில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வெயிட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் சரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதம் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணவே முடியாது ஆனால் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்க ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பேட்ரி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் வந்து இந்த வெயிட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரி இப்போ இந்த வெயிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த கான்செப்ட்குள்ளே வரலாமா சரி வாங்க அதாவது நீங்கள் இந்த வெயிங் மிஷின் மேலே ஏறி நிற்கும் போது இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளை வைக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்த வெயிங் மிஷின் மேலே உங்கள் உடம்பில் இருக்க எல்லா ஆட்டம்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் ஸோ அதாவது அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் உங்கள் பூமி இழுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த வெயிங் மிஷின் நோட் பண்ணிக்கும் ஸோ வெயிட் எப்படி கேல்குலேட் ஆகும்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்க எல்லா மேட்ரு அதாவது மாசும் இன்டு இந்த பூமியோட ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதாவது வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு மல்டிப்பிள் ஆகும் போது தான் ஸோ இந்த வெயிங் மிஷினில் ஒரு கோடிங் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது கோடிங்னு சொல்லலாம் இல்லை கேல்குலேட்டர் சிம்பிளாக சொன்னால் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது மூலமாக என்ன ஆகும்னா அந்த கோடிங்கில் கேல்குலேட் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஆக்சிலரேஷனை கேன்சல் பண்ணும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் டிவைட் பண்ணும் ஆக்சிலரேஷனால் உங்களுக்கு புரியலனா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வெயிங் மிஷினில் ஏறி நிற்கும் போது அந்த வெயிங் மிஷினுக்கு நீங்கள் ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் அப்படின்னு தெரியுதுன்னு வைங்களேன் அதாவது அந்த ஃபோர்ஸ் சரி இப்போ வெயிட் வந்து ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் இப்போ இந்த மாஸ் என்ன ஆகுன்னா ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் டிவைடட் பை பூமியோட ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அதனால் டிவைட் பண்ணும்போது உங்கள் மாஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் அப்படின்னு வரும் சரி இப்போ